안녕하세요 박민입니다 지금 여러분이 보고 계시는 곳이 청량리역 일대입니다 제가 어제 직접 가서 촬영을 해봤고요 이 일대에 실거주를 하면서 그 집으로 돈도 벌고 싶은 분들에게는 아주 고민스러운 현장입니다 이름은 청량리가 붙었는데 그 천지 개벽하는 청량리 맞나 싶고요 와 막다른 일이구나 댓글은 언덕 이야기로 아주 떠들썩합니다 교육 환경이 어떨지 몰라 걱정이 되다가도 아이 청량리 엄청 뜬다는데 이거 놓치면 후회할까 싶다가도 분양가를 보면 또 그렇게 싸다는 느낌이 안 듭니다 이런 계략 같은 현장 직접 가자니 시간도 안 되고 생각지 못하게 시장을 가로질러 가고 있는 몸도 피곤한 여러분을 대신해서 제가 최대한 생생하게 담아왔습니다 물 너무 많이 탔네 오 깜짝이야 저희가 예전부터 봐왔던 현장인데 갑자기 공고가 떴더라고요 어, 호갱노노에서 지금 계속 1등이에요 1999명이 보고 있고 지난주에는 아 지난주에는 흑석자가 워낙 압도적이어가지고 이렇게 갑자기 공고가 떴다는 그런 느낌이 있거든요 25년에 입주 예정이네요 여기가 지금 분양하는 곳이고요 여기 위에 있는 곳이 홍릉건린공원이고요 홍릉공원이 엄청 커요 여기가 청량역입니다 청량역이니까 거리가 꽤 되죠 도보로 15분 나오네요 아 이런 건참 정리 잘 해놓으셨다 여기가 청량리역이고 청량리역에는 12개의 노선이 예정돼 있다 여기가 예정지 홍릉근린공원 가깝다 일단 고려대역이 엄청 가깝네요 고려대역이랑 고려대랑은 거리가 좀 있습니다 여기 보니까 50일 타입이 굉장히 이슈인 것 같은데 어, 면적은 되게 괜찮네요 생각. 아쉬운 게 이게 홈페이지에 이게 없어요 확인할 수 있는 사이버 모델할 수가 없습니다 제 생각에는 50일 제곱미터가 워낙 인기가 많을 것으로 예상이 되니까 안 만들지 않았을까 어, 방문자 이벤트에서 1등 하면 시그니어 숙박권을 준다고 합니다 주차가 안 돼요 그러니까 주차를 못하게 해놓고 이거를 준다고 그러면은 감사해야 되나요? 의무거주 기간이 있냐? 어, 의무거주 기간은 없고요 1년 뒤에 전매도 가능하다고 공사비가 앞으로 올랐으면 올랐지 떨어지진 않을 것 같다 분양가는 떨어진 적이 없다 공사비는 계속 오른다 물가는 계속 오르고 이런 얘기를 하시는데 뭐 일리가 있는 말인 것 같기는 해요 저는 그러기에는 갑자기 집값이 너무 오르지 않았나 라는 생각이 들긴 하는데 뭐 제가 공사비를 계산할 수 있는 건 아니어가지고 저층으로만 되어 있다 라는 게 고민이신 분들이 꽤 있는 것 같아요 59 a 는 4층까지 있고 59 b 는 고층도 있는 것 같습니다 고층 원하면 b 로 가라 라고 되어 있는데 b 는또 어 실제로 보니까 좁다 어, 여기 어떤 분이 어차피 안될 거다 라고 얘기를 해 놓으셨네요 될 수도 있죠 너무 부정적으로 생각할 필요는 없는 것 같습니다 자금 사정이 심각하다 <웃음> 신규 소지를 포기하고 있다 어, 자금 사정이 안 됐기 때문에 부실이 터질 가능성이 높다 이건 뭐 제가 내부 사정을 알 수가 없어 가지고 이문 1구역 매미안이 3평당 3,100에 100에 나오지 않겠냐 청양일 하는 게 맞느냐 이문을 하는 게 맞느냐 라고 일단 아이가 있으신 분들은 가격도 가격이지만 학군을 좀 많이 고려하시지 않을까 싶기는 해요 어, 이쪽은 학군이 개선될 여지가 제가 보기엔 많지 않거든요 그러니까 지금 현재가 어떤지 모르겠지만 하지만 이제 이문 1구역 이쪽 같은 경우에는 한꺼번에 확 들어온단 말이에요 뭐 초등학생인데 이문 1구역에 갔을 때 갑자기 뭐 학군이 막 좋아진다 그런 건 아니겠지만 몇년 뒤면 은 학군이 그래도 좀 개선이 되는 것 같더라고요 만족스럽게 아이가 있으신 분들은 이문 1구역을 하는 게 좋을 것 같고 그리고 청량리 여기 같은 경우에는 뜨면 엄청 뜰 수도 있는 곳입니다 부동산 상승기에는 이렇게 뭐 GTX니 아니면은 뭐 SRT니 이런 교통호재가 있는 곳들 있잖아요 그런 곳들은 언론에서 많이 떠들기 때문에 많이 떠드는 곳은 가격이 오르게 되어 있어요 총 761세대 여기가 청량리 여기고 여기가 단지인데 딱 봐도 거리가 조금 있죠 여기 단지 배치도에서 이게 좀 흥미로운 게 보세요 지하주차장은 B2층이에요 관리사무소도 B2층이에요 스포츠센터는 B1층이에요 근린생활시설은 B3층에서 B4층이에요 근린생활시설이면 상가거든요 상가? 어, 지금 한 28분 정도 걸리는 걸로 나오는데요 5시에요 촬영하다 보니까 360 카메라가 잘 잡을 수 있을지 모르겠는데 일단은 최선을 다해서 한번 돌아보겠습니다 너무 많이 안 막혔으면 좋겠네요 쭉 직진해서 왼쪽으로 가게 되면 은 이제 홍릉이 나오게 됩니다 제가 학교를 이문동에서 다녀서 졸업한 지가 벌써 최소 10년은 넘었거든요 10년 전이랑 큰 변화가 없는 거야 좋은 건지 나쁜 건지는 모르겠지만 아 여기네요 지금 제 왼쪽에 홍릉이 있고요 정면에 목적지가 있습니다 언덕이구나 차가 커가지고 인정할 때마다 쫄깃쫄깃 합니다 오른쪽에는 벽을 이렇게만 막아놔도 되나요? 굉장히 허술하네요 규정에 맞는 건가? 여기는 아닌가요? 여기 맞는데? 여기서부터만 제대로 돼 있네요 왼쪽에는 주택가가 있고 오른쪽에는 담배를 높게 서여 있습니다 여기가 완전 언덕이구나 
어, 여기 생각보다 많이 가파른데요? 이래서 사람들 여기를 반드시 임장을 하라고 얘기를 했나 봐요. 사실 저는 여기가 너무 궁금해서 왔거든요. 도대체 얼마나 언덕길래 사람들이 얘기를 하나. 그 와중에 제 왼쪽에 지금 홍릉이 있는데 잘 모르겠네요. 공기가 맑은 집은. 아, 이게 초등학교구나. 엄청 가깝네. 여기가 36 초등학교고 사립 초등학교라서 여기가 배정 초등학교는 아닙니다. 여기에서 홍릉 초등학교를 한번 가볼게요. 차로는 한 2분밖에 안 걸리거든요. 여기가 단지의 끝일 것 같아요. 차를 뭐 돌릴 수가 없네요. 여기가 한신 아파트네요. 여기 좌회전을 하라고? 어, 여기는 제가 못갈것 같아요, 제 차로는. 오토바이나 왔다 갔다 할수 있는 길인 거. 와, 막 다른 길이구나. 우연찮게 청년고등학교로 왔습니다. <웃음> 아, 이게 청년고등학교. 전경을 확인하실 수가 있고요. 와, 여기는 아파트 단지에 문을 이렇게 만들어 놨네요. 이거 이렇게 폐쇄를 해야 되나? 아, 핸드폰이 걸려도 단되네 일단 한 바퀴 돌고, 총문초등학교를 가볼게요. 와, 여기 걸어서 임장했으면 진짜 큰일 날 뻔했네. 길은 개선이 될 만한 여지가 있는지를 모르겠네요. 여기는 어디야? 청량사라는 곳이네요. 절이 있는 건 좋은 것 같습니다. 종교는 없지만 불교에 대한 호의적인 감정이 있어서. 와 여기 잘 보이네. 대로에 인접해 있는 동들은 꽤 시끄럽겠네요. 저는 인장 오기 전만 해도 이 앞에 있는 도로가 시끄러워서 얼마나 시끄럽겠나 했는데 실제로 와보니까 꽤 시끄럽네요. 안경이 얇아져. 와 여기를 어떻게 평탄화할지 되게 궁금하네요 아까 단지 배치도에서 한 4개 층이 있었던 걸로 기억하는데 이게 이유가 있네요 그 정도 돼야 이거를 만들 수가 있겠네요 일단은 초등학교 가는 길을 한번 보고요 초등학교 되게 가까울 것 같아요 차로 가면은 그 다음에 경동시장 한번 보고 마지막으로 모델하우스까지 가보겠습니다 근데 바로 옆에 산이 있으니까 좋네요 여기인 것 같죠? 와 기본적으로 이 일대가 가파르네요. 어, 여기구나. 어, 여기 양, 여기 홍릉초등학교네요. 동산 아래 아니면 진짜 가까운 거리인데. 병문까지 한번 가보고. 여기가 홍릉초등학교. 지금부터 보시는 곳이 폐기역에서 청량리역으로 가는 길이에요. 어, 여기 청량리. 오, 엄청 지어졌네. 오호호호. 이쪽이 개발 계획 나왔을 때만 해도 뭔가 상상이 잘안 됐는데 이렇게 뭔가 들어오니까 와 이거 완전 다르네요 근데 차는 엄청 막히겠다 제가 몇달 전만 해도 드론 찍으러 여기 왔었는데 그때 당시 영상하고 비교해도 오, 많이 올라왔네요 아 여기가 청량리 청광 도미시장입니다 건물이 굉장히 오래됐죠 이 길을 지나가야 되는구나 엄청 안 나는데 생각지 못하게 시장을 가로질러 가고 있네 시장 구경했다 생각했다 아, 이거 어떻게 돌아가야 하지? 아 주차 차량이네 동네 구경을 알차게 하고 있네요 아마 이 단지에 당첨되신 분들은 이 길을 거쳐서 가시게 되겠구나 이런 풍경입니다 여러분 어 십자자마트 엄청 크네 아 벌써 6시 22분이네요 하루가 다 갔네 편집해야 되는데 큰일 났다 <웃음> 아이 영상 빨리 안 하면은 금방 인기가 없어질 텐데 안돼안돼안돼안돼안돼 안돼안돼 안돼안돼 이제 여기까지는 다 봤고 여름이나 겨울에는 힘들 수 있겠네요 일단 눈 오거나 그러면은 불편할 것 같고 너무 더워도 힘들 것 같네요 여기가 이제 단지 진입 이 마지막 오르막길을 오르게 되면은 스위트홈에 도착하게 되는 거죠 이제 오늘의 결론 실거주하고 투자 이 두마이 토끼를 다 잡고 싶은 분들도 분명히 있을 텐데 그런 분들은 실거주보다는 투자에 조금 더 초점을 맞추셔야 되지 않을까 학군을 제가 잘 모르겠지만 학군도 꼼꼼하게 따져보고 들어오셔야 될 만한 단지가 아닌가 분양을 받으신 분들이 나중에 얼마나 큰 돈을 벌게 될지까지는 모르겠지만 분양가를 지금 시세로만 놓고 본다면 은 그렇게까지 큰 메리트는 없다 결국에는 미래에 어떻게 변하게 될지 여러분들이 이렇게 베팅을 하셔야 되는 그런 단지라는 생각이 듭니다 이제 거의 다 왔어요 이 앞에 아마 변본주택이 있을 거예요 아 여기네 여기 오 아무리 그래도 뒤에 주차장이 있는데 주차를 아예 막아놓은 거는 참 아쉽습니다 분명 멀리서 내가 살지 궁금해서 오시는 분도 있을 텐데 자 저는 다음 영상에서 뵙겠습니다 감사합니다